Asen Hanım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için bir kahve fincanı kahve kullanacağım. Bunun için kahvemi hazırladım. 2 adet muz kullanıyorum. Özellikle çürümeye yakın olan muzlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Oldukça lezzetli bir sonuç elde edeceksiniz. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Buzumu doğradım ve patates ezeceği yardımıyla püre kıvamına getirdim. Bir tatlı kaşığı şeker ve hazırlamış olduğum kahveyi Genişçe bir kasenin içerisine aktarıyorum. Bir tatlı kaşığı silme maya ekliyorum. Ve bütün malzemelerim bütünleşene kadar karıştırıyorum. Toplamda 2,5-3 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Yalnız undan una değişiklik gösterebilir muhakkak kontrollü olalım. Unumu öncesinde ekledim ve iyice bütünleşene kadar karıştırıyorum. Sonrasında ikinci bardak unumu da ekliyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur kıvamı elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Evin en sevilen poğaçası diyebilirim. Özellikle oğlum çok severek yiyor. Bu arada içerisine kahve eklemek zorunda değilsiniz. Kahve tamamıyla tercihinize kalmış. Eğer pişmiş muz tadını ve kokusunu sevmiyorsanız Kahve ile bastırabilirsiniz. Ama kahve oldukça lezzet verecektir. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve sonrasında artık hamurumu iyice elimle yoğurmaya geçiyorum. Unutmayalım ki ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel kıvam alacaktır. Masamı bolca unlayarak masamın üzerine alıyorum ve biraz da masamın üzerinde yoğuruyorum. Ben genellikle 50 dereceye ısıtmış olduğum fırınımda mayalandırmayı tercih ediyorum. Çok daha çabuk mayalanacaktır. Hamurumu iyice toparladım. Ve sonrasında kasemin içerisine alıyorum. Kurumaması için üzerine bir poşet örtüyorum ve sıcak kalıp çabuk mayalanması için de temiz bir bez örtüyorum. Fırınıma gönderiyorum. 50 dereceye ısıtmış olduğumuz fırınımızda mayalanmaya bırakıyoruz. Çok yüksek olmamalı. Isıtıp kapatırsanız çok daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Ben Nutella kullanıyorum. Bunun için krema poşetimin içerisine 2 yemek kaşığı Nutella'yı alıyorum. İç malzemesi tamamıyla tercihinize kalmış. Hamur artık mayalanmış durumda. Bolca unlayarak kasemden kurtarıyorum. Hava kabarcıklarının çıkması için ve hamurun kendine gelmesi için biraz daha masamın üzerinde yoğuruyorum. Sonrasında rulo haline getiriyorum. Dört eşit parçaya bölüyorum. Ve bölmüş olduğum parçaları bezeler haline getiriyorum. Masamın üzerine bolca unluyorum. Ve bir adet bezemi masamın üzerine alıyorum. 
Önünü ve arkasını iyice una buladım. Sonrasında merdanem yardımıyla açıyorum. Tek yönü olacak şekilde açmanızı tavsiye ederim. Çok geniş olmasına gerek yok. Gösterdiğim gibi oval bir yapı elde ettikten sonra artık açmayı bırakabiliriz. Çok da ince açmayalım. Ben şekilli rulet kullanıyorum. Gösterdiğim gibi hamuruma şekil veriyorum. Hazırlamış olduğum Nutella'lı iç harcımı da ortasına yerleştiriyorum. Bu şekilde bütün hamurlar bitene kadar işlemimizi tekrarlıyoruz. Yapıştırmaz fırın tepsime bütün hamurlarımı koydum ve mayalanması için üzerine bir bez yardımıyla örttüm. Yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim ve artık hamurum iyice mayalanmış durumda. Üzerine eritilmiş tereyağı sürüyorum. Dilerseniz süt ya da sulandırılmış yoğurt da sürebilirsiniz. Üzerine badem yaprakları serpiştiriyorum ve 170 derece önceden ısıtmış olduğum fırınımda 25-30 dakika kadar pişmeye gönderiyorum. Yalnız fırından fırına değişiklik gösterebilir bu yüzden muhakkak kontrollü olalım. Ve artık poğaçam hazır. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Özellikle muzlarım çürüdüğü zaman muhakkak bu tarifimi yapar ve muzlarımı değerlendiririm. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.